zaten. Peki şöyle yapalım. İsterseniz Batuhan'la bugün Melis arasında geçen bir diyaloğu da buraya bağlayabiliriz. Kısaca onu bir hatırlayalım bakalım neler olmuş üzerine konuşacağız. Melis, Dur. Melis. Altından yüklenmeye çalışma. Melis ben doğru. Melis'e bir şey söyleyebilirim. Melis ikidir seni gördüm de beline dayamış oluyorsun. Ne? Be beline dayamış oluyorsun. Bir şekilde. Güzelim bir dinler misin beni? Abi söyle. Ona tamam dinliyorum. Ya ne fark eder belinde oluyorsun işte buradan kaldırmaya çalışıyorsun. Evet, Hiç bu durum. Bir şey Abim bir dinleyin yani zaten bir cümlen bitmedi ki benim ya. Ben de diyorum ki buraya gelmesine hiç izin vermeyin. Kolunuzu dik yapın diyeceğim. Evet. Ama konuşmama izin vermiyorsunuz ya. Tamam Batuhan sakin ol. Tamam. Zaten ilk sorduğun cümle sondayız zaten. Tamam şunu söyleyebilir miyim izin verirsen? Neden olduğunu. Söyle. Ha dinlemeyeceksin söylemeyeceğim. Abi Duvara mı konuşuyorum ben? Ben, tamam. ben sizi, senin yararına bir şey söylüyorum. Melis Canım, bir şey söylemiyorum ki ben ya. Üstüme devriliyorsun bu tarafı çekmeye çalışıyorum. Güzelim üstüne devrildi değil. Ben İsmail diyorum ki hiçbir zaman ya. hep böyle yapın diyorum. Abi gerginiz Buraya öyle başlıyorum. başlıyorum. Şöyle burada Sadece. izlemeye çalışıyoruz altında. Size bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim bir saniye. Sana. Tamam hepimiz şey olalım. Hayır, ne söyleyeyim. yapıyorsan aynısını yap çünkü kazandık. Aynen bitti. Gel buraya. Tamam mı? Hiç bozma. Tamam mı kardeşim benim? Ne yapıyorsan aynısını yap. Melis. Tamam tamam bozma. Hayır, sen... var Hayır. Hayır. Ben, ben onu duydum da hayatımda bizim kendi suçlamadı. Seni Hayır, suçlamadı hayatım. Kötü bir şey diyen yok. Hayır, kötü değil ama bir sebebim var ki tamam, böyle tamam, yapıyorum. Evet, evet, Keyfimden evet, mi yapıyorum evet, ya? Tamam, tamam, ama ben kazandın bir de. Ama ben ben ben şu an yanlış anladım. Ben ben Hayır, benim, ama bak, benim son cümlem zaten senin cevabın. Ben seni daha önce duydum zaten. Ben sana kızmadım. Demek istediğini anladım. Ben sana kızmadım. Yanlış anlıyorsun. O hareket yüzünden yapmadı sana. Bir daha bu aynı hataya düşmeyelim diye sadece dedim ki sana geldim. Abi dört kere koştum. Üçünde Merve eyledim. Üçünde de iyi gitmedi bir şey. Tamam, ne işte o iyi gitmedi. Ya. O iyi gitmez şey bu durum. Anladım kolumu tutamıyorum ya da bir şekilde bir yerden destek alamadığım için yani yapamıyorum. Evet. Evet. Ondan sonra Şöyle gördüğüm şeyleri söyleyeceğim. Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun ya. Ondan, Ondan sonra, sonra ben ya. gördüğüm şeyleri. Ya ben de ama ben de, ya. Ya. ben de alınıyorum. E ben de alınıyorum kim beni motive edecek? Tamam. Ya ben gördüğüm şeyleri söylemeyeceksen niye bu takım dedin ya? Söyleseydin bana ya. Sıkıntı yok zaten. Ya bir dakika abicim bak bir dakika ya. Ben bir dakika ben kendimi açıklayabilir miyim? Ökü bir dakika haklı olduğunu söyleyeceğim abi. Ben bu takımdaysam eksik gördüğüm şeyleri kibar bir şekilde söylemekle mükellefim. Anladınız mı? Bu abicim tamam biz sana kötü bir şey ama ben seni düşünmek için söylemedim ki Melis daha iyi olabileceğini düşündüğüm bir şey kibarca söylemeye çalışıyorum senin. Niye böyle yanlış anladın Melis? Ben sana niye atamadım falan mı dedim? Niye tutamadım mı dedim? Başka ama hayır ben şu an düştüğüm durum hayır, onu hayır. azarlamışım sen de ben ne kadar ağlıyor şey abi beni azarlıyor falan diyor yani ben olmaz artık ben olmaz anlattık. ben kimseyi azarlamadım ben, ben haksızlığa gelemem abi senin olayını biliyor musun? ben doğru gördüğüm şeyleri yapın, söyleyeceğim yapın, yapın, yapın, bağırmadan yapın. konuşabilirim hayır abi ben bağırıyorum şimdi sinirliyim çünkü tamam şimdi konuşmuyorum son cümlendim şey de çıkmıyorum üçlüye çağrı abi çıksın benim yerime olay bitsin ya Batuhan ya abi Batuhan yemin ederim ya lütfen ya ne çocuk lütfen Batuhan birazcık sakinleşir misin? Ne sakinleşir misin? Abi bak lütfen önce nasıl çıkışlı şimdi sayı lütfen lütfen. Evet Murat abicim ne diyeceksin? Şimdi abi baktığımız zaman Batuhan burada biraz agresifleşiyor. Yani şimdi Melis orada kötü bir şey söylemiyor kız. Yani Batuhan bir şey anlatmak istiyor. Melis de diyor ki Öyle mi diyor yani hakkı değil mi bir kadının orada i̇ş sormaya? İç taraf mı diş tarafı mı? Yani işte, soruyor kız yani. E kardeşim sen şimdi orada bir anda bir dakika beni dinle falan deyince. Abi sonuç olarak bak ben şimdi bu olayı genel olarak değerlendirmeden önce şunu söyleyeyim. Ben her zaman şunu söylerim. Şimdi karşında bir kadın var. Karşında bir kadın varken bir kere sesini falan çok yükseltmeyeceksin. Bugüne kadar da Survivor'da çok oldu bu hep bunu ikaz ettik. Dedi ki kardeşim kadınla konuşurken biraz daha nazik konuş ya. Sen şimdi kadına niye böyle geliyorsun yani? Bir kere kız da o Melis de zaten bugüne kadar ağzı var dili yok öyle bir kız. Hani şu ana kadar gördüğümüz öyle bir kız. E sen şimdi bu kadına bu kadar çıkış yapmanın karşısında bir kadın var. Bir kere o kadar sinirlenmene agresif olmana gerek yok. Kız da sana öyle şey bir şey de söylemiyor yani. Sakin kız bir şey soruyor sana. Ondan sonra kız gidiyor ağlıyor. Ha şimdi sen kızı ağlattın demiyorum Batuhan'a. Senin kızın ağlamasını sen yaptın demiyorum. Ama yani... Kız da durup dururken niye ağlasın kardeşim? Demek ki demin de söyledim kadınlar naiftir abi. Kadınlara konuşurken, kadınlara konuşurken daha dikkatli konuşacaksın. Veya kadına bir anda çıktığın zaman erkek gibi değildir. Kadın hemen alınabilir, kırılabilir. Çiçek gibidir onlar. Ama burada Batuhan kadını ne yapıyor? Çiçeğe gidiyor, ağlatıyor. Ama bilerek yapmıyor ama tarzı güzel değil. Niye bu kadar çıkış yapıyorsun kıza yani? Sema. 
Burada şöyle, şuraya kadar bir sıkıntı var. Yani aslında çok güzel bir şey yapmak istiyor Botuhan. Onun faydasına bir şey söylemek istiyor. Hı -hı. İç mi dış mı diye sorduğunda iç ya da dış dese olay bitti. Orada kızması biraz aslında agresif gösteriyor ama sonraki kızgınlığın Melis ile Zehre kadar alakası yok. Sonraki kızgınlık tamamen konuşturmadıkları için. Ben ki orada olsam hani o sesten de değil, o gürültüden de değil. Ben orada kıza bir şey ifade etmek isterken başka birisi tam sen boş ver hani sen bak işine sen zaten kazandın derse ben orada Batuhan gibi Melis'e devam etmem. Kaptana dönerim. Ben burada bir şey anlatıyorum. Bu takımın bir bireyi olarak arkadaşım daha iyi olsun diye bir şey anlatıyorum. Neden engelliyorsun diye sorarım. Çünkü o çok kırıcı bir şey. Bence onun kızdığı şey Melis değil oradan sonra. Artık oradaki o kakafoniye kızıyor yani. Olay orada başlıyor. Çünkü o zaman diyor ki ben takıma iyi bir şey söylerken niye herkes beni susturmaya çalışıyor? Hmm. Melis gerçekten Murat abinin dediği gibi çok sessiz, çok naif böyle şeylerden alınabilir. Ama Melis olduğu için e, Melis olmasa orada duygu olsa... Aleyna olsa asla ağlamaz. O çok daha hassas bir kız olduğu için. Yoksa büyük bir ağlanacak bir olay yok. Ama burada e, Batuhan'ın tekrar bir yanlışı var. En son artık olabilir kavga edersin olaylar büyür. Çağrı abi çıksın ben çıkmıyorum demesi ona bir yanlış daha göstermiş oldu. Buradaki iletişim sürecini ele almak istiyorum. Ben bu e, iletişim dediğimiz eylem tek taraflı gerçekleştirilen bir eylem değildir. Karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşir ama bizim 21. yüzyılın maalesef ki en büyük problemi iletişim problemi. Burada da üzülerek söylemek istiyorum Batuhan ve Melis ikisi de iletişim sıkıntısı yaşıyorlar. Burada bir yanlış anlaşılma var mı yok mu e, oraya gelmeyeceğim ama benim anlatmak istediğim konu şu Batuhan içerik olarak haklıdır ama e, iletişim noktasında Olayları aslında buraya getiren kişi de kendisidir. Çünkü herkes bir şey söylüyor Melis'e. Bunda bir şey yok. Batuhan anlatmaya çalışıyor. Beline yakın tutuyorsun diyor. Tamam mı? Bunu söylüyor. Kızına cevap veriyor ona Melis. İç mi dış mı? İç mi dış, İç mi, dış mı? mı? Bir dur. Ne diyor tam cümleyi söyleyeyim. Ya bir dur dinle. Bak iletişim. Ee, sürecini baltalayan bir çıkış. Batuhan'dan geliyor. Batuhan seni kimse konuşturmuyor değil orada. Bir düzeltme yapayım orada. Ona süreç bile denmez. Başlayamıyor. Yani ba i̇letişim yani, başlayamıyor. Ba başlayamıyor. <gülüyor> ya bir dinle. Batuhan senin böyle çıkış yapmanı gerektirecek bir olay yok ortada. Kız, kıza sen bir şey söylüyorsun. Kız da sana soru soruyor. Yani Batuhan buradaki iletişimde seni ne kadar dinleyeceklerine nasıl kestirebilir karşındaki kişi? Sana sadece senin söylediğin e, şeye karşılık bir soru soruyor kız. İç mi dış mı? Bunu bu şekilde çıkış yapmanı gerektirecek hiçbir şey yok ortada. Ya bir dinle. Kız sana konuşma sus ya da böyle seni susturup 10 tane cümle mi kurdu senin söylediğin sözün üstüne? Öyle bir şey yok. Ki Melis'te öyle bir tavır hiç yok, yok zaten. İç mi dış mı kız? Kız aslında seni senin düşüncene saygısızlık yapmıyor. As aksine senin söylediğini ciddiye alıyor ki... Soru soruyor. Soruyla karşılık veriyor. İç mi dış mı? Batuhan söyle de bileyim ona göre düzelteyim. Ya bir dinle. Dinle dedikten sonra Batuhan yine yükseliyor. Beni konuşturmuyorsunuz diyor. Batuhan yükselince oradan bir kişi diyor ki Batuhan hani yanlış anlaşılma oldu gibiler. Durumu idare etmeye çalışan kişiler var. Beni susturmuyorsunuz deyip gidiyor. Bak şimdi bu iletişim sürecini baltalayan ikinci hareket. Gidiyor. Gidiyor ama Batuhan burada tek taraflı suçlu değil. Gidince de Melis'in bir sözü var. Diyor ki Nereye gidiyorsun? Duvara mı konuşacağız? <gülüyor> Bunu söylersen çocuğu yükseltiyorsun. Duvara mı konuşacağız? İfadesi yanlış bir ifade burada. Bunu söylememesi gerekiyor. Sonrasında kız ağlamaya başlıyor. Murat abi orada katılmıyorum. Batuhan'ı ağlattı diyemeyiz buna. Yani Melis Batuhan kendisi ağla ağlıyor. Batuhan'ı ağlattı mı dedin? Dedin. Ben Bilerek Batuhan ağlatmadı ağla dedin. Bak ağlattı ama isteyerek yapmadı. E, tamam. E. Batuhan'ı ağlatmadı. Kim kız ağlattı? Ben kendisi ağlattım. ağladı. Bak Batuhan ağlatmadı. Abi, adaya kız kendisi ağladı. Niye ke kendisi o, durdururken ağlar mı kız ya? Nasıl durup O zaman abi, Batuhan kız, da ağlasın. Kız rencide oldu diye ağladı. Hayır ya da kız ağladı diye biz haklı mı diyeceğiz ona? Ya tamam da kız kim ağlattı Semih? Ağlattı diyemeyiz buna. Ya, kız kendisi ağladı. Allah Allah. Ya kardeşim Batuhan'la girmiş olduğu diyalogtan dolayı kız ağladı. Ya, o zaman kız burada sen de bana burada laf söylüyorsun. Ben ağlayayım burada. 
Evet. Sen mi ağlattın oğlum? Tamam ben da. ağlıyorum. Bu bir yani tercih ya meselesi. Şöyle, kız a... ağlıyor orada. Tamam da kız ağlıyor da Batuhan da aynı şeyi söyledi. Diyor ki çocukta. Batuhan herkes... ağlatmadı. Ya ben de diyorum ki sana çocuk diyor ki zaten herkes ben ağlattım imajı yaratılacak diyor. Böyle bir şey yok diyor. Haklı. Çocuk ağlatı derken çocuk bilerek bir şey yapmadı ama ağlatan Batuhan. Batuhan'la bir... girmiş olduğu diyalogtan dolayı ağladı kız. Hiç Niye durup bir... dururken mi ağladı? Hiç öyle bir imajı yok Batuhan'ın. Batuhan ağlatmadı çünkü. Kız, kız kendisi ağladı. Kız ben bunu diyalog, söyleyebilirim. Diyalogtan ağladı kız. Kavga etmeyen, tartışmayan, böyle şeyler uzak olan bir kız olduğu için peki, bu gerginlikten ağladı. Peki ağlamak da iletişim sürecini baltalayan bir süreç. Ağlamak bir tepki tabii ki. Tepki ama ağlayan kişiyle de iletişim kuramıyorsun haliyle. Hı -hı. Bak iletişim sürecindeki sıkıntıları söylüyorum. Karşılıklı Batuhan tek taraflı Kim vurdu şeyleri? Yapmadı. Kim vurdu? Oraya gel, gelmedi. Ya ona gel o zaman sen Şimdi de. Batuhan'ın en son yaptığı hareketler ise hiç yenilir yutulur cinsten değil. Orada kaç yaş büyük abileri var, ablaları var. Yaş da burada önemli değil. Yaşı da geçtim. Batuhan yerine gelip takımın en büyüğü diyelim Çağrı mı? Çağrı da yapsa aynı şeyi söyleyeceğim. Onda küçükleri var diyeceğim veya takım arkadaşları var diyeceğim. Saygılı olmak zorunda diyeceğim. Batuhan gelip ısrarla 3 veya 4 kez banka vuruyor. Bankta oturanlar da var orada. Vuruyor ve gidiyor. İletişim kurmaya yönelik bir tavır yok. Bir şey söylüyor gidiyor. Bir şey söylüyor gidiyor. Ve giderken de şunu söylüyor. Ben çıkmıyorum Çağrı abi çıksın. Bu tavırlar hep yanlışlıklar silsilesi. Evet. Batuhan söyledim. İnşallah abileriyle dedim iletişimini kuvvetlendirir. Ama Batuhan başka bir yol çizmeye başladı. Onun iyiliği için bu iletişim noktasında kendini biraz sorgulaması lazım. Bir tek o suçu demiyorum. Asla ama onun da hataları var. Batuhan ne yapıp edip oyuna geri dönmesi gerekiyor. Bak bugün 2'de 0 yaptı. Psikolojikman onun parkuruna da yansıyor bu işler. Üzülüyorum Batuhan Şimdi, adına. Ya, şöyle bir durum var. Buyurun Murat abi. Yok söyle söyle. Yok ben de bir analiz yapacaktım. Yap buyur. Ee, teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kere Batuhan'ın karşımda Survivor yarışmasındayım. Ben Batuhan benim yanımda. Birincisi konuşurken agresif. Agresif konuşuyor adam. İkincisi dinlemiyor. Evet. Bak agresif konuşuyor. Dinlemiyor. Üçüncüsü de küsüyor. Şimdi benim bu insanla iletişim kurma şansım sıfır. Çünkü konuşurken agresif, evet. beni dinlemiyor ve sonunda da hemen küsüyor. Ben bu adımı nasıl bağlayacağım? Zaten bizim milletçe en büyük problemlerimizden bir tanesi, Allah'ın bize verdiği çok güzel duyu organlarımızdan bir tanesini hiç kullanamamak. Bunu kullanmayı sevmiyoruz yani milletçe. Bunu kullanmayı çok seviyoruz, bunu kullanmayı maalesef sevmiyoruz ama esas sır burada diyorum ben de. Şimdi bir kere Batuhan'la bu iletişimi Sağlamak çok zor. Onun haricinde Melis gelmiş kaybeden yarışmacıya agresif tavır gösterilmez. Bunu bir erkeğe gösterse kadın ağlamayı tercih etti o bir tepkiydi. Erkeğe gösterse belki kavga edecekler. Yani Melis biz orada bunu... kazanıyor. Kazanıyor bir de. Efendim? Melis ha, yani orada. kazanan kaybeden önemli olan şey şu parkuru yeni bitirmiş bir yarışmacıya bunu yaptın sen bunu yaptın şöyle ya bunları boşuna konuşmayın. Onun bunu dinleyebilecek durumu yok. O gidecek bir sakinleşecek. Kafasını da öyle değil mi Sema? Bir analiz edecek. Kendi yanlışlarını değerlendirecek. Ondan sonra seninle istişare içerisine girecek. Ve biz bunu bütün Survivor'larda hemen hemen görüyoruz. Ya nabzu bu kadar yüksek olan. Geçen gün bir futbol maçında abi hatırlıyor musun? Hangi ee, Hakeme telefonla pozisyon şey oyunculardan ha, evet, bir tanesine evet. telefonla pozisyon evet, gösterildi. Evet. O da hakeme gösterdi. Tabii. Maçı unuttum ben. Sivas maçı. Sivas maçında. Sivas maçında. <gülüyor> Fenerbahçe olabilir veya Sivas Galatasaray. Olabilir. Sivas Sivas Galatasaray. Fenerbahçe'nin maçı değil. Sivas Galatasaray. Ee, şimdi futbolcu bir pozisyon yaşıyor. Semi sen olayı anlatayım. Futbolcu bir pozisyon yaşıyor. Hakem o sırada bir karar veriyor. Pardon. Top taç çizgisini geçip Beşiktaş'ın maçı. Olabilir işte. Beşiktaş'ın maçı. Top Sivas, taç çizgisini oynuyor. geçti geçmedi. Sahaya telefonu kim getiriyor orada? Sahaya bir telefon iniyor bir yerden. Kulübesinden geldi. Pozisyon hakemle tartışılırken futbolcuya bu gösteriliyor. Futbolcu telefonu alıyor. Hakemin üstüne koşuyor. Evet. Telefonu fırlatıyor. Saha karma karışık. <gülüyor> Bütün Avrupa'da basında filan da bu yer aldı. Şimdi bu kadar çok e, stresli bir durumda o futbolcuya o görüntüyü verirsen o telefonu da fırlatır. Hakemle de kavga eder falan filan. Şey Biliyorum yani. reklama gitmemiz lazım. E, kısa bir reklama gidiyoruz. Sohbetimiz devam edecek.